രുചിഭേദങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് വിഷുക്കാലമാണ് നമ്മൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കാലം വീടുകളിലും വഴിയോരങ്ങളിലും കണിക്കൊന്ന പൂത്തൊലഞ്ഞ് വിഷുവിനെ വരവേൽക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുത്തനുടുപ്പും വിഷു കൈനീട്ടവും എല്ലാം വലിയ വലിയ കൗതുകങ്ങളാണ് അമ്മമാരാകട്ടെ വിഷുവിനുള്ള സദ്യ ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലും ഈ തയ്യാറെടുപ്പിൽ ടേസ്റ്റ് ടൈമും നിങ്ങളെ സഹായിക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വിഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ നമസ്കാരം നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വിഷുക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തനി നാടൻ വിഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് പൊരാളും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മാനസയെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഹായ് മാനസ ഹായ് ചേച്ചി ഹാപ്പി വിഷു താങ്ക് യു എന്തൊക്കെ വിശേഷം ആ നല്ല വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് ഇറങ്ങി അതെ വികടകുമാരൻ അത് റിലീസായി അപ്പൊ അതിന്റെ സന്തോഷം നല്ല റിപ്പോർട്ടാണ് ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചയായല്ലേ സക്സസ് ആയി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ മുതൽ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന കഴിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാതെ വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കാതെ വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ മുതൽ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിയുന്നത് ഇത് നമ്മളെ വിഷുവൊക്കെയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പായസമാണ് മനസ്സ് ചക്കപ്പായസം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചക്കപ്പായസം പായസം കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ചക്ക കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ ചക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഞാനിവിടെ ടേസ്റ്റിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ട ചക്കപ്പായസം പഴുത്ത ചക്കയുടെ വരയ്ക്ക ചക്കയുടെ പായസം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പച്ച ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള പായസമാണ് പഞ്ചസാര വേണം നെയ്യ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ ആവശ്യമുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ചക്ക ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിക്കുകയും വേണം ഉടഞ്ഞു പോകരുത് എന്നാലും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്താൽ പോരെ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും മാത്രം കുറിച്ചാൽ പോരെ വേറെ ആരും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അപ്പം ചക്ക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാം അതെ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഇത് അവിടെ ഇരുന്ന് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ അതെ കുക്കിങ്ങിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് അതാണ് വർത്താനം പറയാനുള്ളത് മാനസിക് എങ്ങനെ വിഷു ഒക്കെ എവിടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു തലവാട്ടിലാണോ ആഘോഷിക്കാറ് ടെൻത്ത് വരെ ഞാൻ ദുബായിലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ വലിയ സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മറ്റേ കൊന്നപ്പൂവൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരുക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻസ് ഇപ്രാവശ്യം വിഷുവിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടി ഇപ്രാവശ്യം വിഷുവിന് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇപ്പൊ വീടകുമാരൻ റിലീസ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താ എനിക്ക് വിഷുവിന് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ കുറെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഓൾറെഡി മൂന്ന് മൂവി ചെയ്തു അല്ലെ ആ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ടിയാൻ ചെയ്തു കാറ്റ് ക്രോസ് റോഡ് ഫസ്റ്റ് മൂവി ടിയാൻ ആയിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ചെറുതിലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അത് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ അറിവാണ് ഏതിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത രഘുനാഥ് പലേരി അങ്കളിലെ കണ്ണുനീരിന് മധുരം എന്ന മൂവിയാ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കടാക്ഷം സുരേഷ് ഗോപി അങ്കളിന്റെ മോളായിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ വില്ലാളി വീരൻ ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എവിടെയാണ് മുത്തൂറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന എറണാകുളത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്ക നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നല്ല തിളയുണ്ട് ഏകദേശം പാകമായി കാണണം നല്ല പാകമായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യണം അരഞ്ഞു പോവരുത് പക്ഷെ ചെറിയ കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ വേവിച്ച ചക്ക ഒന്ന് മിക്സി നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ മാനസ് നമ്മളൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത
കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെറുതിലെ കുക്കറി ഷോ ഒക്കെ എനിക്ക് കുക്കറി ഷോ കാണാൻ കാണാറുണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയാറുണ്ട് നല്ല പറയാൻ പറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ചെറുതിലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇളക്കുന്ന സ്റ്റൈലില്ലേ കുക്കറി ഷോയിൽ ഇങ്ങനെ അവർ ഇളക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ അതുപോലെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഇളക്കാൻ പാടാ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല സ്റ്റൈൽ ഉള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്നും കൂടി നാവാനുണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടായി വന്നോട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ചക്ക നന്നായിട്ട് അയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കിനി ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി തിക്കാവും എനിക്ക് നേടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ശർക്കര പായസമാണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ശർക്കര പായസം ഇഷ്ടം പാൽപായസം ഇഷ്ടമാണ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ മതി ചക്കപ്പായസം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ചക്കപ്പായസത്തിന് പ്രത്യേകം എന്താ പറയുക ചക്കപ്പായസം ശരിക്കും നമ്മൾ നല്ല പഴുത്ത ചക്ക എടുത്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിലിങ്ങനെ കടിക്കാൻ പീസൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചക്കപ്പാനി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവണ്ടോ കാണുമ്പോ ായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നാളികേര പാലാണ് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാലെന്ന് ഒന്നുമില്ല മൊത്തത്തിൽ കട്ടിയായിട്ടൊരു പാലെടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള അടുത്ത പരിപാടി എന്താ അറിയില്ലേ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് ഇടണം വേണ്ടേ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്കപ്പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കശുവണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരി ഇവിടെ റോസ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുന്തിരി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ജീരകം വേണം അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ജീരകം കൂടി അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇട്ടോട്ടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വിഷു സ്പെഷ്യലൊക്കെ ആയുണ്ട് ചേച്ചി ചിലപ്പോൾ കണിക്കൊന്ന് വെച്ചായിരിക്കും ഗാർണി ചെയ്യാന്നൊക്കെ അല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്തായാലും വിഷു സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കൃഷ്ണ കൊടുക്കാനാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങ് വെക്കാം അപ്പൊ കഴിക്കേണ്ട ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കൃഷ്ണ കഴിക്കേണ്ടേ ഒരിക്കലും കളയാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ തന്നെ ആ പുണ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കണം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് സെവൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ചെറിയ വലിപ്പത്തിൽ കൊത്തി അരിഞ്ഞ പച്ച വരിക്ക ചക്ക പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വേവിച്ചെടുക്കുക വേവിച്ച ചക്ക മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പാനിൽ നെയ്യ് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചക്ക നെയ്യിൽ വഴറ്റുന്നതിന് ഇടയിലായിട്ട് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചക്ക ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നെയ്യിൽ കയറുന്ന ചക്ക നല്ല പാകമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പാനി ഒഴിച്ച് ഒരു തിളം വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നാളികേര പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ജീരകം എന്നിവ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് മുകളിലായിട്ടിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക ചൂടോടു കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പച്ച ചക്കയുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡിയാണ് മനസ്സ് കഴിക്കാൻ റെഡിയല്ലേ അതെ ചടങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ദൈവത്തിനൊക്കെ കൊടുത്ത് കൃഷ്ണനൊക്കെ കൊടുത്ത് പൂജിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി കഴിച്ചോളൂ വന്ന കാര്യം നടക്കട്ടെ ിട്ടുണ്ട് 
മാനസ ഒരു തനി നാടൻ ചക്കയുടെ ഐറ്റം കഴിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല വേറൊരു ഐറ്റം കൂടി വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കിയല്ലേ വിഷു വിഭവങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സസ്പെൻസ് തുടങ്ങിയിട്ട് പറ എന്താണ് എന്തായിരിക്കും കണ്ടെന്താ തോന്നുന്നത് എന്തോ ആപ്പിൾ നെയ്യ് ആപ്പിൾ നെയ്യൂട്ട സാലഡ് ആണ് മധുരം എങ്ങനെയാണ് നല്ല മധുരം വേണോ വേണ്ട മീഡിയം മധുരം മതി അപ്പം മൂന്ന് സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് മീഡിയം മധുരം ആണെങ്കിൽ കുറെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലേ പെട്ടെന്ന് വയറാണ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വിഷു നാളിൽ അതിരാവിലെ കണ്ണനെ കണി കണ്ടുണരുന്നതും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ കഴിക്കുന്നതുമെല്ലാം നമ്മൾ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വിഷു ആഘോഷിക്കാനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് അടുത്ത വിഭവം കൂടെ കണ്ടാലോ അപ്പൊ മാനസിനെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും അടുത്തായിട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാൻ എന്തോ ആപ്പിൾ നെയ്യ് ആപ്പിൾ നെയ്യൂട്ട സാലഡ് ആണ് ആപ്പിൾ നെയ്യൂട്ട സാലഡ് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പായസമാണ് ആപ്പിൾ പായസം ചക്ക പായസം നമ്മൾ നല്ല ശർക്കരയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല പ്രദമനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കഴിച്ചത് ഇത് നമ്മുടെ പാലുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള പായസം ആപ്പിൾ പായസമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആപ്പിള് വേണം ആപ്പിൾ നല്ല ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പാല് നെയ്യ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പഞ്ചസാര കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആപ്പിള് നല്ല ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇവിടെ നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നെയ്യിലൊന്ന് റോസ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യാം ഈ പാനിലേക്ക് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആപ്പിൾ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള നെയ്യ് അപ്പം എന്നാൽ നമ്മൾ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വിഷുവിന് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറ് വീട്ടിൽ ആ പായസം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ എന്താ രാവിലെ കണി കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ എൻ്റെ വീട് കോഴിക്കോടാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിഷുവിന് ആ സമയത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അപ്പം അല്ലേ അപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതൊക്കെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ശർക്കരപ്പേരി പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പം ചക്കയും അങ്ങനെ വിഷുവിന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ കൊയ്ത്ത് ഉത്സവമൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയമാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശർക്കരപ്പേരി വറുത്തപ്പേരി അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ചക്കയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചക്കേൻ്റെ പല വിഭവങ്ങളുണ്ടാവും ചക്ക വരട്ടി ചെയ്ത് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക ഉപ്പേരി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വിഷു എന്തെങ്കിലും പായസമോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ സദ്യ റെഡിമേഡ് ആണോ റെഡിമേഡ് ഉണ്ടാക്കും അല്ല ഇപ്പൊ ഒരുവിധ എല്ലാ ആൾക്കാരും തന്നെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടി വിയിൽ അപ്പൊ അത് കാണാൻ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നേരെ സദ്യ ഉച്ചയ്ക്ക് പോയി വാങ്ങിക്കുന്ന പരിപാടിയുള്ളൂ ഇപ്രാവശ്യം ആവുന്നു വേണ്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ പായസം പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ നേരെ ചക്ക പായസം കണ്ടു അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പൊ മാനസ് നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നെയ്യിലൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നാവാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആപ്പിൾ പായസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാല് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പാലായിട്ട് തന്നെ കുറുക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റൗവിൽ പാലൊന്നും വെക്കാം നമ്മുടെ പാല് നന്നായിട്ട് ശരിക്കും ഇത് മൂന്നിലൊന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം അങ്ങനെ അത്ര കുറുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയെങ്കിലും ആവണം അപ്പം ആ ഒരു പാകം ആയിക്കോട്ടെ അത് തന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാകമായിട്ട് വരും എന്തായാലും ഇളക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ പഠിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്
ഹോബീസ് എന്താ എല്ലാവരെയും പോലെ സിനിമ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കും കുറച്ച് പാട്ട് പാടും കുറച്ച് എല്ലാം കുറച്ച് പാട്ടായാലോ നമുക്ക് പാടോ എന്തായാലും ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കും അതിനിടയ്ക്കൊരു പാട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് ഇളക്കലും പാട്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറ്റില്ല മടിച്ചിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പരിപാടി നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ തലക്കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഇളക്കിയാൽ മതി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പായസമൊക്കെ കുടിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പാട്ട് പാട് നമ്മ മറക്കരുത് എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ മാനസ എന്താ പാല് ഇവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാല് ഇളക്കാനും മനസ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചത് പക്ഷെ അവിടെ ഫ്ലെയിം കുറവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് അധികം പെട്ടെന്ന് ആവുന്നില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഞാൻ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് ഇളക്കാൻ തോന്നുന്നു അത് ഇളക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല ചൂടൊന്നും ഇല്ല അതായത് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നോളാം മതിയോ കുട്ടിയുടെ നിന്നോളാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ പാലിവിടെ റെഡിയാണേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി ചെയ്താലോ എന്താ അടുത്ത ചെയ്യാം പാല് കുട്ടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുൻപായി നമുക്ക് ഇതേ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം എങ്ങനെയാണ് നല്ല മധുരം വേണോ വേണ്ട മീഡിയം മധുരം മതി അപ്പൊ മൂന്ന് സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് മീഡിയം മധുരാണെങ്കിൽ കുറെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് വയറാണ് മാനസ മൂന്ന് സിനിമ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സിനിമ എന്താ എന്താ പ്ലാൻ എന്താണ് അതിപ്പം എന്താ ഒഫീഷ്യലി ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഡിസ്കഷനിലാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാന്നല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനത്തെ സിനിമ വേണമെന്നോ അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണമെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഓരോ പടം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഫീൽ അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ടീയാൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു എനിക്ക് രാജഭട്ടിനോട് കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ആസിഫിക്കയുടെ പേറായിട്ടാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അരുൺ കുമാർ അരവിന്ദിന്റെ മൂവീസൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ആ ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ക്രോസ് റോഡ് അതിങ്ങനെ കുറെ ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അപ്പൊ അതിലും പിന്നെ ഇപ്പൊ വികടകുമാരൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് വിഷ്ണുവേട്ടനെയും ധർമ്മൻ ചേട്ടനെയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ എന്താ ഓരോ സിനിമയും ഓരോ ആൾക്കാരുടെ നമുക്ക് ആപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മള് നെയ്യിൽ നന്നായിട്ട് വരച്ചെടുത്ത ആപ്പിളാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടോളൂ ഈ പാലിൽ കിടന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഈ പായസ ഈ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആപ്പിൾ ഒന്ന് ആ പാലിലൊക്കെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവണം അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പൊ മാനസ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് ആപ്പിൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഏകദേശം നല്ല പാകം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യെസ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി കാറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പായസം ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല തിക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും കുറുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നല്ല കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് അതെ കുറച്ച് മതി അതുപോലെ ബദം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരും അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനെ സെവൻറ്റിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പാകമാണ് നമുക്ക് മാറ്റുന്ന സമയം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈ ആപ്പിൾ പായസം തയ്യാറാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക മറ്റൊരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ പഞ്ചസാര കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ആപ്പിൾ നല്ല വെന്ത് പാകമായി വരുമ്പോൾ മൂടി തുറന്ന് ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ബദ കശുവണ്ടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മനസ്സ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പായസം ഇവിടെ റെഡിയാണ് കഴിച്ചു നോക്കൂ
not the promise that part shravana chandrega pooju edichu bhoomi kanyaga punjirichu avalode lechayil vidaram chodigale anuraga kavitha virinyu aagate anuraga kavitha virinyu നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പാടി അപ്പൊ ഇന്ന് രണ്ട് മധുരുള്ള വിഭവങ്ങളും കിട്ടി അതിനൊക്കെ നല്ല മധുരുള്ള ഒരു പാട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടു അപ്പൊ ഈ വിഷൊക്കെ അടിച്ച് പൊളിക്കുക അല്ലേ അതെ പറയുന്നില്ലേ പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് പറയാണ്ടോ ആ എല്ലാരും എന്താ ഹാപ്പി ആൻഡ് സേഫ് ആയിട്ട് വിഷു സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വികടകുമാരൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാത്തവര് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് എന്താ ഫാമിലിയുമായിട്ടൊക്കെ കണ്ട് രസിക്കാൻ പറ്റിയ മൂവിയാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് വന്നതിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു വിശ്വാസംസ് പറഞ്ഞാലോ അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഹാപ്പി വിഷു ഈ വിഷുവിന് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായ രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഞാൻ തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ശ്രീകലയാണ് വിഷു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വിഷു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ശ്രീകല അയച്ചിരിക്കുന്നത് റെസിപ്പി കപ്പ പായസം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കപ്പ അര കിലോ പാൽ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് ഏലയ്ക്ക എട്ടെണ്ണം ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളു ശർക്കര ചീകിയത് ഒരെണ്ണം വലുത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പതിനഞ്ചെണ്ണം കിസ്മിസ് പതിനഞ്ചെണ്ണം നെയ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം കപ്പ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വേവിച്ച് നല്ല വെണ്ണം ഊറ്റിയെടുക്കണം ശർക്കര പാനിയാക്കി വയ്ക്കുക പാൽ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കപ്പ വേവിച്ചത് ചേർത്ത് കുറുക്കിയെടുക്കുക ശർക്കര പാനിയാക്കിയത് നെയ് ഏലയ്ക്ക പൊടി ഉപ്പ് ഇവ ചേർക്കുക കുറുകി വരുമ്പോൾ നെയ്യിൽ കശുവണ്ടി പരുപ്പും കിസ്മിസും വറുത്ത് ചേർക്കാം വിഷുക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയായിരുന്നു ഇത് അല്ലേ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്കും അറിയാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ റെസിപ്പി ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് കൈ നിറയെ കണിക്കൊന്നയും മനസ്സ് നിറയെ സ്നേഹവുമായി ഈ വിഷവും വരവേൽക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും തയ്യാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഐശ്വര്യപൂർണമായ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഒരു വിഷു ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ